כמה ילדים שלי? יש לנו ששת אלפים ילדים. הייתה התחלה של מגדלור. פה התחלנו עם ה-18 ילדים, היינו איתם בשבת, היינו איתם בחג, ואז קלטנו עוד 18 תלמידים. היו כבר 36. ולאט לאט ככה התרחבנו בעיר, עד שעלה רעיון לבנות את הקריה הגדולה, ולאט לאט נבנה מה שנבנה, ברוך השם, הגיעו לאלפי תלמידים. זאת אומרת, עזרה לזולת, חינוך זה אומר לוותר מעצמך בשביל השני. בסך הכל איזה עשר אלף מנות עם הנזקקים, עם התמפוי, עם הילדים שלנו, הכול. בערך בסך הכל איזה עשר אלף מנות. השנה חילקנו המון מיגוד. יש לנו עוד לחלק, ומדי פעם מתווספים עוד ועוד ועוד. זה בגלל המצב של הילדים והמצב כללי. אבל אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לראות שהם יהיו לבושים כמו שצריך. הוא אבא גדול, לאלפי ילדים. הוא אדם שאוהב לעזור. הוא רב, הוא אבא, הוא אח, הוא חבר. אבל הוא לא בא לכפות על מישהו שהוא לא דתי, בוא תהיה דתי, אני אעזור לך. אין אצלו דבר כזה. הילדים שלי יודעים, אין פה בבית מילה דתי וחילוני. אין פה חרדי וכללי. יש כאן מילה יהודים, אצלי כל יהודי הוא יקר. הרב גרוסמן, אני הגעתי בגיל 14 כפליט ממערכת החינוך הישראלית הרגילה. המקום שממנו אני בא זה לא מקום רגיל, זה שכונת פשע אפשר להגיד. אני הגעתי בגיל 11 למגדל אור מבאר שבע, שכונה ד' שבלשון הרחוב זה נקרא רובע הברונקס של הארץ. היום כל החברים שלי, או שלצערי הרב, או שהם נמצאים בבית סוהר, או שהם נמצאים שתי מטר מתחת לאדמה. ואני מסתכל על כל אלה שגדלו איתי בשכונה, כל יום שהייתי במגדל אור, הפערים בינינו הלכו וגדלו. פה קיבלתי את המסגרת, פה קיבלתי את האחווה של החברים שצריך להתחלק ביחד, פה קיבלתי את, ה... את הרוחניות, ומפה נולד הכל, מפה נולד הציונות שלי בעצם, מפה קיבלתי את כל הערכים שבעצם אני יכול להגיד שהם מובילים אותי בחיים. זה ערכים שכשאנחנו חושבים עליהם הם אמורים להיות די בסיסיים ומובנים מאליו, אבל לצערנו בימינו אנו מערכת החינוך והחינוך שמקבלים בדרך כלל לא מקנה את הערכים האלה. הדקות הבאות אנחנו נייחד להיכרות עם הרב יצחק דוד גרוסמן ממגדל העמק, המכונה רבם של האסירים. פיית החינוך מאכלסת בפנימיות מודרניות, חינם אין כסף, את בני כל הגילים. המטרה המרכזית היא הצלת הנפשות וקירוב הלבבות. עכשיו נודע שהוא יקבל השנה את פרס ישראל. פרס ישראל על מפעל חיים, תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה, מוענק לרב יצחק דוד גרוסמן. It is 
independent organizations like Rabbi Grossman's Migdalor that show us the way. And in fact, I think they show us as no other organization does. They have uh, over 6,000 kids from broken homes. They bring them in. They teach them uh, Jewish tradition, they teach them uh, our values, but they also give them a profession, they give them an education. These children go to the army, uh, they then become productive and uh, active citizens in our society, and this is, I think, uh, a monumental achievement. But the most feared army in the Middle East has a new unit, a brand new unit made up of ultra-Orthodox volunteers. They are dissidents or dropouts, depending on your point of view, but they wanted to leave the yeshivas and take up arms. The army couldn't say no and took great pains to accommodate them. Special kosher food, camps with no women, weapons training supplemented by worship. 26-year-old Mayor Elbaum decided this was for him. He reached that conclusion after his best friend, the soldier, was killed fighting in Israel's war in Lebanon. When he died, I, I started to the first time to think to myself, come on, where are you? Sitting in the yeshiva, hanging around the streets, marketing, making business. You have to do something for the people also, for the community, for, for the country. And I said, come on. If you want to be a man, a man got to do what a man got to do. So I wanted to go fight. אם הייתה לוקחת מהשוק, מלפפונים שהיו כבר ממש לפני זריקה, והייתה כובשת אותם, הייתה עושה בזה מלפפון חמוץ, זה היה ארוחת, ארוחת צהריים שלנו בבית. כל יום שבת, אמא הייתה עושה מרק חם, לחמי, עם בית רטוב וקר. המנה הראשונה שהוצאנו מהבית, זה היה עבור משפחות נצרכות, ערירים, אנשים שחיכו לצלחת אוכל חמה. קודם כל זה היה לדאוג להעביר לשכנים שלא היה להם כלום. אמרתי שאני אגדל, אני אעשה לטובת עם ישראל. היום הארגון... מונה למעלה מאלף ילדים שמקבלים מדי יום אוכל, מדי שבוע מחלקים ל-2,500 משפחות. היום הארגון לקח לעצמו שלושה דברים. הדבר הראשון זה סלי מזון מדי שבוע ל-2,500 משפחות שפזורים בכל רחבי הארץ. המטרה השנייה זה ילדים. הילדים שמגיעים מדי יום ל-12 סניפים שפזורים ברחבי הארץ למעלה מאלף ילדים מדי יום מגיעים. They get a hot lunch, they get help with their homework, they get afternoon activities. The whole goal is to break that cycle of poverty. Give these children a chance for a normal future. We needed a place for the children's center, and what happened? We had no place for it. So he moved his entire family out to a small apartment upstairs on the third floor so that there would be a room for the soup kitchen. המטרה השלישית שהארגון שם לעצמו זו חנות שהתפקיד שלה למכור מוצרים בסיסיים במחיר זול מאוד. A loaf of bread in Israel costs 7.2 shekels, we sell 3 for 10. We buy, slice, package and give out bread to everybody who comes. Last month alone, we gave out 27,000 loaves. And the ones who can't afford to pay the 10 shekels, we give for free. And the war in Gaza, to go out from a bomb shelter to the store that was probably not open, was risking your life. You had 15 seconds to get back into the bomb shelter. So what did he do? He gave out 100 tons of food in two and a half weeks. All the cities in the south, he went from bomb shelter to bomb shelter himself and gave out the food. Two years ago, there was a very harsh winter in Jerusalem. And it said on the news, people were dying from the cold. He takes a loan, he borrows money, he goes out and buys 2,500 blankets, hundreds of heaters, and he goes on the radio. And he says, whoever's suffering from cold, come and take. And they came and they came and they came. And that is what is the greatness of Arya Lurie. אני סבלתי רעב, אני היה לי מצוקה, ולכן אז החלטתי לעשות, לעולם אני לא אוכל לשמוע שיש ילד יהודי רעב ואני יכול לישון בשקט, לא. כל אחד יעשה מאמץ שלא יישן ילד רעב, שלא יהיה יהודי רעב בארץ ישראל.